today we start the phenomenon of mutual induction mutual induction the current in primary vein changes and emf induced in secondary coil this phenomenon is called as mutual induction primary coil kunala manaycha jacha across upon voltage input voltage apply karto and secondary coil kunala manaycha jacha across upon output ghetto ye don goshti clear kela aplya la law of electromagnetic induction mait hai p is equal to d phi by dt therefore emf induced in secondary coil is equal to flux rate of change of flux इन सेकंडरी कॉइल दैट इज डी फाय एस डी टी हे महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आणि याच्यामध्ये फाय म्हणजे काय हे क्लिअर ठेवा फाय इज द मॅग्नेटिक फील्ड इन टू एरिया यांचा डॉट प्रॉडक्ट असतो तर इथं बघा फाय एस दॅट इज फ्लक्स लिंकड इन सेकंडरी कॉइल बरोबर तर सेकंडरी कॉइल एका टर्नला एवढा फ्लक्स लिंकड होतोय नंबर ऑफ टर्न्स आपण एन एस घेतलेला आहे त्यामुळं फ्लक्स लिंकड इन सेकंडरी कॉइल इज इक्वल टू एन एस इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सेकंडरी कॉइल इंटू कॉस थीटा इतना कॉस थीटा हे टर्म तुम्हारा लक्षा है तो कॉस थीटा हा एरिया भेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हा दोगला एंगल ये नर अपने डिस्कस कराए तो इत बन एस ए एस बी एस बी एस मे सेकंडरी कॉइल मध्य जे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना है तो कुना मु तैयार हो रहा है तो प्राइमरी कॉइल मुळे तयार होणार आहे फॉर एक्झाम्पल सपोज दिस इज द प्रायमरी कॉइल अँड दिस इज द सेकंडरी कॉइल तर ह्याच्यामधून जो करंट फ्लो होणार आहे हे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे हेच मॅग्नेटिक फील्ड इथं सेकंडरीमध्ये लिंक होणार आहे ओके त्यामुळे आपल्याला इथं प्रायमरीमध्ये किती मॅग्नेटिक फील्ड ह्याच्या आत तयार झाले हे चेक करायचं सॉलेनॉइड आहे या सॉलेनॉइडमध्ये माहिती आहे आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड काढायचा फॉर्म्युला म्यू झिरो एन आय एन म्हणजे नंबर ऑफ टन्स पर युनिट लेन तर इथं नंबर ऑफ टन्स कुणाला कुणाची घ्यायची आहे ज्याच्यामधून करंट फ्लो होते प्रायमरी डिवाइड बाय लेंथ पण प्रायमरीची इन टू करंट फ्लो इन प्रायमरी पॉईंट एवढंच मॅग्नेटिक फील्ड याच्या आठ आहे ओके कॉस थीटा परत येणार आहे तर इथं कॉस थीटा म्हणजेच हे मॅग्नेटिक फील्ड आणि ह्या सेकंडरी कॉईलचा एरिया व्यक्त की जो याच डायरेक्शनला एरिया म्हणजेच प्लेनला काढलेली परपॅन्डिक्युलर ठीक आहे तर हा फायस चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण हा जो फायस आहे तो या इक्वेशन मध्ये आता कुटप करणार आहे इथं लिहिलेला आहे मी फायस इज इक्वल टू म्यू झिरो एन पी एन एस ए एस कॉस थीटा डिवायडेड बाय एन पी इन टू आय पी ओके मुद्दा म्हणून मी इथं प्रायमरी सेकंडरी कॉइल च्या लेंथ नंबर ऑफ टन्स घेतलेले आहेत कारण का एम सी क्यू मध्ये तुम्हाला ही कुठली लेंथ घ्यायची याच्यामध्ये ही घ्यायची का ही घ्यायची हे कन्फ्यूज होईल त्यामुळं इथं लक्षात ठेवा इथं जी लेंथ असणार आहे कोणाची कुठल्या कॉईलची लेंथ असणार आहे ज्या कॉईलमध्ये करंट फ्लो होते त्याचीच लेंथ इथं असणार आहे त्यालाच तर आपण प्रायमरी म्हणतोय तर इथं ई एस बघा ही सगळी टर्म कॉन्स्टंट आहे ह्याच कॉन्स्टंटला आपण नाव काय दिलेलं आहे यम इकडं लिहितो मी ई एस इज इक्वल टू यम इन टू डी आय टी डिवायडेड बाय डी टी बोर्डाला आपण डायरेक्टली ह्या फॉर्म्युलापर्यंत आलेलो सी टीला मात्र आपल्याला हा यम म्हणजे काय आहे हे क्लिअर माहिती असलं पाहिजे ई एस इज इक्वल टू यम इन टू डी आय पी डिवायडेड बाय डी टी वेर यम इज कॉल्ड एज म्युच्युअल इंडक्टन्स आणि याचे डायमेन्शन सेम तुमच्या सेल्फ इंडक्टन्सचे डायमेन्शन बरोबर असणार आहे आणि ह्याच्या युनिटचं नाव आहे हेनरी ठीक आहे डायमेन्शन्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करा फक्त कॉस्ट सीटाचा संबंध कुठे येतो हे सांगण्यासाठी मी या फिगर्स काढलेले आहेत त्या फक्त बघा सपोज दिस इज प्रायमरी कॉइल्स दिस इज सेकंडरी कॉइल ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघा प्रायमरी कॉइल मधले जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि एरिया व्यक्त ऑफ सेकंडरी कॉइल दोघांमधला अँगल इथं झिरो आहे कॉस झिरो वन असणार आहे इथं तुमचा सेकंडरी मध्ये ई एम एफ मॅक्सिमम येणार आहे ह्या केसमध्ये बघा ह्या केसमध्ये ही प्रायमरी कॉइल आहे सपोज या ठिकाणी असा करंट फ्लो झाला की मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शनला येईल ही सेकंडरी कॉइल आहे सेकंडरी कॉइलचा एरिया व्यक्त या डायरेक्शनला आहे दोघांमधला अँगल नाईन्टी आहे कॉस नाईन्टी झिरो होणार आहे इथं सेकंडरीमध्ये ई एम एफ इंड्यूस होणार नाही ह्या केसमध्ये बघा ही प्रायमरी कॉइल आहे ह्या प्रायमरी कॉइलचं मॅग्नेटिक फील्ड माहिती आहे ना तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड कसं प्रोड्यूस होते अँटी क्लॉकवाईज करंट असेल तर बाहेर क्लॉकवाईज करंट असेल तर आत पण जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते कायम कॉइलच्या प्लेनला परपॅन्डिक्युलर असते तर हे मॅग्नेटिक फील्ड ह्या प्रायमरी कॉइलचं आहे आणि ही सेकंडरी कॉइल आहे हा सेकंडरी कॉइलचा एरिया व्हेक्टर ओके आणि ह्यांच्यामधला अँगल आहे थीटा इथं कॉस थीटाची व्हॅल्यू जी असणार आहे 
या केस मध्य कॉस थीटा वन ये हा केस मध्य कॉस थीटा लेस दैन वन ये हा केस मध्य ईम एफ कमी इंड्यूस हो रहा है केस मध्य ई एम एफ जीरो इंड्यूस हो रहा है एवड फ लक्षा के म्यूचुअल इंडक्शन के सग एम सी क्यू एवडी थे लक्षा सॉल्व करता ओके थैंक यू